Είμαστε μια ομάδα στο Εργαστήριο Βιοχημία τη ε, Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλία. Αποτελείται από πέντε άτομα μαζί με εμένα και ασχολούμαστε τα τελευταία χρόνια με την ε, ανακάλυψη φαρμάκων και έχοντα διάφορα project, τρία με τέσσερα project αυτή τη στιγμή τρέχουμε στο εργαστήριό μα. Κάνουμε κατά κόρον ε, ανακάλυψη ουσιών ε, με βάση τη δομή, οι οποίε μελλοντικά μπορούν να οδηγήσουν σε φαρμακευτικέ ουσίε. Παλιότερα, η ανακάλυψη των φαρμάκων πήγαινε στη φύση και έψαχνε εκατοντάδε χιλιάδε ουσίε, οι οποίε κάποιε από αυτέ τι ουσίε ενδεχομένω να σου κάνουν τη δουλειά που ήθελε. Yeah. Τώρα ξεκινάμε με. και αυτό είναι και η καινοτομία. Ξεκινάμε από την αντίτυπορία. Κάθε λειτουργία του οργανισμού μπορούμε να πούμε ότι ρυθμίζεται από μια συγκεκριμένη πρωτενη, η οποία... οι οποίε πρωτενε υπάρχουν κατά χιλιάδε στον οργανισμό. Άρα, αν κάτι πάει στραβά ή κάτι δεν λειτουργεί ή έχουμε μία δυσλειτουργικότητα, μία απλοποιημένη έννοια είναι ότι θα μπορούσε, ενδέχεται, να οφείλεται σε μία δυσλειτουργία κάποιες πρωτεΐνες. Άρα, αν πάμε και διορθώσουμε αυτή τη λειτουργία της πρωτεΐνης με ένα φάρμακο ή με μία ουσία, θα μπορούσαμε να αποκαταστήσουμε την ζημιά που έχει γίνει. Σχεδιάζουμε δηλαδή άτομο προς άτομο μία χημική ουσία η οποία πάει και αναστέλει τη λειτουργία αυτής της πρωτεΐνης η οποία πρωτεΐνη προφανώς εμπλέκεται στον καρκίνο, στη ρευματοειδή, αθλητιδά ή σε κάποια άλλη πάθηση και έτσι αποκαταστούμε τη βλάβη. Εδώ λοιπόν βλέπουμε μία παλιότερη δουλειά μας η οποία έχουμε μία πρωτεΐνη στόχο η οποία εμπλέκεται στον καρκίνο και προσπαθούμε να βελτιώσουμε το αρχικό μόριο, φτιάχνουμε τα καινούρια μόρια, τα οποία πιάνουν εντελώ την επιφάνεια της πρωτεΐνης η οποία εμπλέκεται και είναι, λέμε, active site το λέμε, με σκοπό να φτιάξουν περισσότερες αλληλεπιδράσεις και να βελτιώσουν το αρχικό μόριο. Βλέποντας λοιπόν τι αλληλεπιδράσεις μπορούμε να φτιάξουμε, έχοντας λύσει τη δομή της πρωτεΐνης, μπορούμε να φτιάξουμε μια σειρά από καινούρια μόρια, τα οποία έχουν βελτιωσμένες ιδιότητες, είναι πιο δραστικά και μετά κάποια από αυτά τα μόρια προχωρήσανε σε κλινικές δοκιμές και τοξικολογικές δοκιμές ώστε να γίνουν κάποια στιγμή φάρμακα. Γνωρίζοντας τώρα τις ακριβείς θέσεις πρόσθεσης των μορίων με τις πρωτεΐνες στόχους, μπορούμε σε επόμενο στάδιο να σχεδιάσουμε πιο εξειδικευμένα στοχευμένα φάρμακα. Στο ερευνητικό πρόγραμμα στο οποίο εργάζουμε, εξετάζουμε την ανασταλτική δράση ορισμένων καινοτόμων μορίων έναντι των πρωτεϊνών, οι οποίες ευθύνονται για την ανάπτυξη της ρευματοειδούς αθρίτιδας. Η ρευματοειδής αθρίτιδα είναι μια χρόνια φλεγμονώδης αυτοάνωση νόσος, η οποία προσβάλλει κατεξοχή της αθρώσης. Αν και δεν γνωρίζουμε ακριβώς τα αίτια τα οποία προκαλούν την ασθένεια, εν τούτης γνωρίζουμε ότι κάποιες πρωτεΐνες, όπως για παράδειγμα κάποιες κυταροκίνες, στις οποίες ανήκει και ο παράγοντας νέκρωσης των όγκων, ευθύνεται για την ανάπτυξη της νόσου. Έχοντας φτάσει τώρα σε ένα καλό επίπεδο, έχοντας φτιάξει μια σειρά μορίων, έχοντας κάνει μια καλή σχεδίαση, αρχίζεις να βλέπεις ποια από αυτά τα μόρια τώρα πια έχουν και περαιτέρω ιδιότητες. Δηλαδή, όχι μόνο προσδένονται και να στέλνουν την πρωτεΐνη σου, αλλά έχουν και άλλες ιδιότητες οι οποίες πρέπει να έχει ένα φάρμακο. Τώρα αρχίζουμε λοιπόν να πλησιάζουμε στο πεδίο της ανάπτυξης, γιατί έχεις κάνει πια την ανακάλυψη, έχεις σχεδιάσει το αρχικό σου μόριο, έχεις δει ότι αυτό κολλάει και κάνει τη δουλειά καλά, 
Αλλά θα πρέπει τώρα να σχεδιάσει να το κάνει έτσι και θα πρέπει λοιπόν να το τροποποιήσει χωρί να χάσει τι αρχικέ σου ιδιότητε, ώστε αυτό να μην είναι τοξικό, να είναι αρκετά διαλυτό, να μπορεί να περάσει μέσα στον οργανισμό. Οπότε αρχίζουμε τώρα σχεδιάζουμε ξανά τα άτομα χωρί να χάσουμε τι αρχικέ ιδιότητε προσκόλληση στην πρωτενη και αναστολή τη, οι οποίε θα μα δείξουν και τα έξτρα χαρακτηριστικά για να μπορούμε να διηγηθούμε τελικά σε αυτό που λέμε φάρμακο. Ένα από τα τρία project που τρέχουν στο εργαστήριό μας είναι και η μελέτη σύνδεσης λιπόφυλων βιταμινών με λιπιδικά και πρωτεϊνικά μόρια. Ο κύριος στόχος μας είναι η δημιουργία υδατοδιαλυτών φορέων οι οποίοι θα είναι ικανοί να εγκλωβίζουν λιπόφυλλα μόρια όπως είναι οι λιπόφυλλες βιταμίνες α, d, ε και k. Ο εγκλωβισμός των λιποδιαλυτών ουσιών μπορεί να, έχει, να βρει εφαρμογέ τόσο σε τρόφιμα, δηλαδή εμπλουτισμό τροφών ε, με λιπόφυλες βιταμίνες οι οποίες δεν υπάρχουν κανονικά στα τρόφιμα, στα συγκεκριμένα τρόφιμα, αλλά παρουσιάζουν ένα ενδιαφέρον διατροφικό, όσο και σε φαρμακευτικά παρασκευάσματα, μέσα στα οποία μπορούμε να προστατεύσουμε την ουσία, τη φαρμακευτική ουσία ε, και να τη μεταφέρουμε σε συγκεκριμένα όργανα στόχους. Το project στο οποίο συμμετέχω εγώ και χρηματοδοτείται από το Εθνικό Ίδρυμα Υγεία των Ηνωμένων Πολιτειών αποτελεί μια καινοτόμο έρευνα σχεδιασμού νέων φαρμάκων για την αναστολή πρωτεϊνών οι οποίε σχετίζονται με τον καρκίνο. Οι πρωτεϊνέ αυτέ είναι οι κυκλίνε και οι CDKs, που είναι κοινάσει των οποίων η δράση εξαρτάται από τι κυκλίνε. Και οι πρωτεϊνέ αυτέ σχηματίζουν σύμπλοκα με τα οποία σηματοδοτούν συγκεκριμένα στάδια του κυταρικού κύκλου. Οι πρωτεϊνέ αυτέ συνεργάζονται και στην περίπτωση του καρκίνου είναι συνένοχοι γιατί ο καρκίνος δεν είναι τίποτα άλλο από μια ανεξέλεγκτη κυταρική διαίρεση, ένας ανεξέλεγκτος κυταρικός πολλαπλασιασμός. Έτσι, η κεντρική ιδέα είναι η στοχοποίηση του συμπλόγου των πρωτεϊνών αυτών, ώστε να καταστήλουμε αυτόν τον ανεξέλεγκτο πολλαπλασιασμό. Το επόμενο βήμα λοιπόν είναι ότι αφού ασκεί να σχεδιάζεις αυτά τα άτομα και τα μόρια, θα πρέπει κάπως αυτά να φτιαχτούν. Οπότε αρχίζεις να συνεργάζεσαι με τους ανθρώπους οι οποίοι θα τα κατασκευάσουν με οργανικούς χημικούς, με χημικούς θα συνθέτουν ουσίες. Τους δίνεις λοιπόν εσύ ιδέες για το πώς θα πρέπει να μοιάζει. Το πώς θα πρέπει να μοιάζει το βλέπεις από τις δομές που έχεις βρει. Τελικός στόχος της όλης προσπάθειας είναι τα καταλληλότερα από αυτά τα μόρια να προχωρήσουν στο επόμενο στάδιο, το οποίο είναι η ανάπτυξη νέων φαρμάκων. Θα μπορούσαμε να διαχωρίσουμε την, τον τομέα των φαρμάκων σε δύο μεγάλες σε δύο μεγάλους τομείς, την ανακάλυψη και την εφαρμογή. Στο τελικό αυτό στάδιο συμμετέχουν και δύο ελληνικές εταιρείε, η Προακτίνα και η Φαρμαθέν, που τόσο χρηματοδοτούν το πρόγραμμα, όσο και χρηματοδοτούνται από την ίδια δράση συνεργασία. Το πεδίο της ανακάλυψης και αυτό το πεδίο της ανάπτυξης περαιτέρω των ουσιών, φαρμακευτικών ουσιών, είναι ένα πεδίο το οποίο θα έλεγα είναι συναρπαστικό. Μπορούν να ασχοληθούν πάρα πολλοί νέοι και υπάρχει πάρα πολλή δουλειά, ειδικά στο εξωτερικό. Είναι κάτι καινούριο θα έλεγα για την Ελλάδα. Σίγουρα θα πρότεινα στους νέους που θέλουν να ασχοληθούν με αυτό, μπορούν να δουλέψουν σε τομείς της ανακάλυψης φαρμάκων. Και το γεγονός ότι ήδη χρηματοδοτούν τέσσερα άτομα στο εργαστήριό μας για αυτούς τους τομείς, πάει να πει ότι υπάρχει αρκετή έρευνα και χρηματοδότηση και από το εξωτερικό και από την Ελλάδα. Πώς προχωράμε από εδώ και πέρα. Από εδώ και πέρα θα πρέπει να συνεχίσουμε και αυτό είναι και ο στόχος μας, να διατηρήσουμε καταρχήν το, το υψηλό επίπεδο το οποίο έχει φτάσει στο εργαστήριο από άποψη δυναμικού και υλικού δυναμικού, άρα και έμψυχη.